இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அமைப்புகளை இரண்டை நாளாக்கி நாளை நாற்பதாக்கி இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்கள் ஒன்று சேராமல் இருப்பதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் திமுக தமிழகத்தில் இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகள் என்று முதலில் பட்டம் சூட்டிய ஒரு பெருமை இருக்கும்னா அது கருணாநிதி அவர்களுக்கு தான் இதோ இஸ்லாமியர்களுக்காக பாடுபடுகிறேன் சிறுபான்மை மக்களுக்கான கட்சி தான் இது என்றெல்லாம் பேசக்கூடிய திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைய தேதியில் கூட இந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் ஒரு மூன்று பேரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் திமுக சார்பில் என்றால் அதில் இஸ்லாமியர்களை இவருடைய தந்தை கலைஞர் அவர்கள் என்ன சொன்னார் நான் நெஞ்சில் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி நெஞ்சிலேயே வைத்திருந்தார் அவர் ஆட்சி அதிகாரத்திலேயோ அல்லது இஸ்லாமியர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கோ எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யவில்லை இந்த அதிமுக அரசு என்பது தமக்கு எதிரான அரசு இந்த சமூகத்திற்கு எதிரான அரசு என்று திட்டமிட்டு பொய் பிரச்சாரத்தை செய்கிறார்கள் திமுகவினுடைய அற்ப எலும்பு துண்டுகளுக்காக மத்திய அரசை விமர்சிக்கிறோம் என்ற பெயரில் கூடவே மாநில அரசையும் சேர்த்து விமர்சிக்கிறார்கள் இந்த போன்ற ஒரு தீமையான செயலை செய்வதற்கு திமுக பின்புலமாக இருந்தாலும் இஸ்லாமிய தலைவர்கள் தான் நேரடியாக இப்படிப்பட்ட கேவலமான செயலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி கொரோனா வைரஸ் என்பது மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி மனித உயிர்களை எடுக்கிறதோ அதே போன்று இந்த அரசியல் வியாதிகளால் இந்த சமூகத்திற்கு தமிழகத்திற்கு கேடு விளையும்ஏனென்றால்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்
ஹஜ்ஜி என்ற புனித பயணத்திற்கு இஸ்லாமியர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசிற்கு கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார் நிச்சயமாக மத்திய அரசு செய்யும் ஏனென்றால் மத்திய அரசோடு ஒரு நல்ல நல்லிணக்கத்தில் செல்லக்கூடிய ஒரு அரசாகத்தான் இன்றைக்கு தமிழக அரசு இருக்கிறது ஆக இஸ்லாமியருடைய ஒரு புனித பயணத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பை இன்றைக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று இஸ்லாமியருடைய அந்த ஹஜ் புனித பயணத்திற்கு என்று ஒரு நிதி உதவி ஒரு மானியம் அதையும் இதே தமிழக அரசு தந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் இஸ்லாமிய பள்ளிவாசல்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அதை புனரமைப்பதற்காக ஐந்து கோடி ரூபாய் அதாவது இது முன்னால் அறுபது லட்சம் ரூபாய் தான் இருந்துச்சு ஐந்து கோடி ரூபாயை ஒதுக்கப்பட்டு இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்களுடைய அந்த பள்ளிவாசல்கள் புனரமைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் புனித ஹஜ்ஜி யாத்திரை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு இங்கே தமிழகத்தில் தங்குவதற்கு சரியான வசதி வாய்ப்பு இல்லை என்பதற்காக பதினைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு மிகப்பெரிய தங்கும் விடுதி மற்றும் பள்ளிவாசல்கள் இவையெல்லாம் ஒருங்கிணைந்த ஒரு கட்டிடத்தை தீர்மானிக்க பதினைந்து கோடி ரூபாயை ஒதுக்கப்பட்டு இஸ்லாமியர்களுக்கான அந்த நற்திட்டங்களை தொடர்ந்து தமிழக அரசு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதையும் தாண்டி சொல்லணும்னா இஸ்லாமியர்களுக்கு என்று அந்த மத பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய பள்ளிவாசலில் ஊழியம் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய நலத்திற்காக ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என்ற அரசாங்கத்தினுடைய அந்த உதவித்தொகை இன்றைக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் அப்படி ஏழைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அரசாங்க அந்த மானியத்தோடு இருபத்தி ஐந்து ஆயிரம் ரூபாய் மானியத்தோடு அவர்கள் ஸ்கூட்டி என்று சொல்லக்கூடிய இரு சக்கர வாகனத்தை வாங்கி கொள்ளலாம் என்று அந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்படி எண்ணற்ற திட்டங்களை அடுக்கி கொண்டே போகலாம் முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமியர்களுக்கு என்னவெல்லாம் நன்மை செய்ய முடியுமோ அதை இன்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடியார் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு வருத்தத்திற்குரிய செய்தி என்னவென்றால் நன்றி மறப்பது நன்றென்று என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கு இவ்வளவு நன்மைகளை செய்திருக்கக்கூடிய இந்த தமிழக அரசின் நன்றியை மறந்து இஸ்லாமிய தலைவர்கள் முஸ்லிம்களை இந்த அதிமுக அரசு என்பது தமக்கு எதிரான அரசு இந்த சமூகத்திற்கு எதிரான அரசு என்று திட்டமிட்டு பொய் பிரச்சாரத்தை செய்கிறார்கள் திமுகவினுடைய அற்ப எலும்பு துண்டுகளுக்காக மத்திய அரசை விமர்சிக்கிறோம் என்ற பெயரில் கூடவே மாநில அரசையும் சேர்த்து விமர்சிக்கிறார்கள் இன்றைக்கு தமிழக அரசு இந்தியாவில் முதன்மை மாநிலமாக நிர்வாகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கில் கல்வியில் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு அடிப்படை காரணமே மத்திய அரசோடு ஒரு நல்லிணக்கத்தை பேணி தனக்கு தேவையான உரிமைகளை பெறுவதற்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடியார் அவர்கள் சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய அந்த சிறந்த வழிகாட்டுதல் எப்படி தேசத்திற்கான ஒரு நன்மையை தருகிறதோ அந்த நன்மையை தமிழகத்தில் கூடுதலாக பெறுவதற்கு எடுத்த முயற்சி தான் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் பதினோரு அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் உதயமாகி இருக்கிறது எய்ம்ஸ் என்ற மருத்துவ கல்லூரி மதுரையிலே உதயமாக போகிறது இப்படி எண்ணற்ற திட்டங்களை மத்திய அரசோடு ஒரு நல்ல ஒரு உடன்படிக்கையிலே ஒரு ஒத்துழைப்பில் இருந்தால் தானே கொண்டு வர முடியும் ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த இஸ்லாமிய தலைவர்கள் முஸ்லீம்களை எப்படி மத்திய அரசிற்கு எதிரானவர்களாக சித்தரித்தார்களோ அதே போன்று இன்றைக்கு மத்திய அரசோடு நல்லிணக்கத்தை பேணக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வரை கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக இஸ்லாமியர்களை ஒரு எதிர் வாக்கு வங்கியாக ஒரு திமுக வாக்கு வங்கியாக உருவாக்குவதற்காக இவ்வளவு நன்மைகளை நான் சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப குறைவு ஒரு பட்டியல் எடுத்தால் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடியார் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் செய்த நலத்திட்டங்களை அடுக்கி கொண்டே போகலாம் அவ்வளவு நலத்திட்டங்களை இன்றைக்கு மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்காமல் மறைத்து இஸ்லாமிய சமூக மக்களை இந்த அரசிற்கான அதிமுகவுடைய அந்த கட்சிக்கான எதிரிகளாக பாவிப்பது என்பது வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் அதை இந்த போன்ற ஒரு தீமையான செயலை செய்வதற்கு திமுக பின்புலமாக இருந்தாலும் இஸ்லாமிய தலைவர்கள் தான் நேரடியாக இப்படிப்பட்ட கேவலமான செயலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த செயல் நிறுத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட இஸ்லாமிய தலைவர்கள் தங்களுக்கு தங்களுடைய சமூகத்திற்கு ஒரு பாதிப்பு என்றால் உடனடியாக முதல்வரை சந்திக்க அவர்கள் அனுமதி கேட்கிறார்கள் இரண்டு முறை இதே சிஏஏ சட்டத்திற்காக மட்டும் முதல்வர் அவர்கள் இஸ்லாமிய தலைவர்களை சந்தித்திருக்கிறார் ஆறுதல் சொல்லியிருக்கிறார் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு காலத்திலும் இந்த தாய் தமிழ் மண்ணில் எந்த இஸ்லாமியரும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று ஒரு வாக்குறுதியை தந்திருக்கிறார் இதைவிட என்ன ஒரு அரசு செய்ய முடியும் ஆக இப்படிப்பட்ட சிறுபான்மை மக்களுக்கு குறிப்பாக இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ஆதரவாக அரணாக சட்ட ஒழுங்கிலே மிகப்பெரிய பாதுகாப்பாக தேடக்கூடிய இந்த அரசை யார் விமர்சிக்கிறார்களோ அவர்கள் சுயநலம் மிக்கவர்கள் இந்த தேசத்திற்கு எதிரானவர்கள் இன்னும் ஒருபடி மேலே சொல்லணும்னா முழுக்க முழுக்க இவர்கள் அரசியல் நோயாளிகள் இப்படிப்பட்ட அரசியல் நோயாளிகளால் தான் எப்படி கொரோனா வைரஸ் என்பது மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற
இந்த சமூகத்திற்கு தமிழகத்திற்கு கேடு விளையும் இந்த அரசியல் வியாதிகளை ஒதுக்கிவிட்டு தமிழகம் சுபிட்சமாக திகழ வேண்டும் என்றால் மத்திய மாநில அரசுகளுடைய நலத்திட்டங்கள் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அனைவருமே ஒன்றுபட்டு இந்த சிறப்பான ஆட்சியை இன்னும் பலப்படுத்த வேண்டியது நம் மீது கடமை ஒவ்வொரு தமிழகத்தினுடைய ஒவ்வொரு வாக்காளரின் மீது கடமை இது அரசியலுக்கான பேச்சுக்காக சொல்லவில்லை குறிப்பாக என் இஸ்லாமிய சமூகம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் கடந்த காலங்களில் திமுக ஆட்சியில் நடந்த கலவரங்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான பிரச்சனைகள் இஸ்லாமியர்கள் அடக்கப்பட்டது ஒடுக்கப்பட்டது அதிகபதிகமாக சிறைவாசிகளாக தள்ளப்பட்டது இது அத்தனையும் திமுக என்ற நயவஞ்சக கட்சி செய்தது ஆனால் மாண்பு மிகு முன்னாள் முதல்வராக அந்த அம்மா அவருடைய ஆட்சியிலும் சரி இன்றைக்கு அந்த அம்மாவுடைய வழியை பின்பற்றக்கூடிய மாண்பு மிகு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடியார் அவருடைய ஆட்சியிலும் இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா கடுமையான போராட்டம் செய்யும் பொழுது கூட ஆளே இல்லாத தெரு ஆளே இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய தெருக்களை சாலைகளை மறித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கூட உங்களை புரிய வைத்து இந்த மக்களுக்கான பாதுகாப்பான அரசு என்று எந்த அளவிற்கு இறங்கி சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அரசை நீங்கள் விமர்சித்தால் நன்றி மறந்தவர்களாக இருப்பீர்கள் நன்றி மறக்கக்கூடியவர்கள் சமூகத்தில் எப்பொழுதும் முன்னேறியதாக வரலாறு கிடையாது ஆகியன் இஸ்லாமிய சொந்தங்கள் நன்றி உடையவர்களாக மாண்பு மிகு தமிழக முதல்வர் அவருடைய அந்த நலத்திட்டங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக நெஞ்சார்ந்து இந்த அரசிற்கான ஆதரவை தரக்கூடியவர்களாக மீண்டும் மத்திய மாநில அரசுகள் இதே போன்று தொடர வேண்டும் என்றால் வரக்கூடிய அந்த தேர்தல் மட்டுமல்ல தேர்தலையும் தாண்டி ஒரு நல்ல தலைவராக மிளிரக்கூடிய மாண்பு மிகு எடப்பாடியார் அவருடைய அந்த கரத்தை நாம் நிச்சயமாக வலுப்படுத்த வேண்டும் மத்தியில் எப்படி மாண்பு மிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் தேசத்திற்கான ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கொண்டு செல்வதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறாரோ அதே போன்றுதான் இன்றைக்கு மாநிலத்திலும் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் மிக சிறப்பான ஆட்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இஸ்லாமிய மக்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களை திரும்ப திரும்ப சதித்திட்டத்தின் மூலமாக அதாவது மூளை மழுங்கடிப்பதற்கான காரியத்தை இந்த இஸ்லாமிய அமைப்புகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவருடைய முயற்சிகளை நிச்சயம் நாங்கள் தோற்கடிப்போம் இஸ்லாமிய மக்கள் என்றைக்கும் உறுதுணையாக தமிழக அரசிற்கு இருப்போம் என்பதை இந்த நேரத்திலே பதிவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு ஜெய்ஹிந்த்